ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദേ മാർ പൊളിപിതാതെ സിജോച്ച പോളച്ച ആൻഡോച്ച മറ്റു വൈദികരെ അടിയിക്കന്മാരെ മറ്റു സന്യാസിനി സന്യാസിമാരെ ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ ഞാൻ കുറച്ച് അധികം സമയം ചിലപ്പോൾ എടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത് പണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ ഏകദേശം പുറകിലായിട്ട് ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ വികാരിയച്ചൻ്റെ ഇതുപോലുള്ളൊരു തിരുവസ്ത്രം എന്നെ തട്ടിപ്പോയായിരുന്നു ആ കാപ്പയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ണ് ഓടിച്ചത് നോക്കിയത് നേരെ ഈ ആൾത്താരയിലായിരുന്നു അന്ന് ആൾത്താര അവിടെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ ആൾത്താരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷവും കൃതജ്ഞതയും ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടുമിടെ ഇടയിൽ കടന്നു പോയ ഞാൻ ആൾത്താരയിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുമ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചുകൂട്ടിയായിരുന്ന പാൾത്താരയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴും ആ രണ്ട് സമയത്തും കടന്നു പോയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനൊറ്റക്കാരന അക്കാരനായവൻ ഈശോ തന്നെയാണ് ഈശോയോടുള്ള നന്ദി എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എത്ര മനോഹരമായി അവിടെ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു പാവപരിഹാര ബോധം നേരത്തെ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറച്ച് ഒരു സന്യാസിയാവാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അതേ ലക്ഷ്യമുള്ള സന്യാസ സഭയിൽ തന്നെ എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു പലതവണ വീണു പോയേക്കാമായിരുന്ന അവസരത്തിലെല്ലാം എനിക്ക് കരുത്ത് തന്ന് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ പൗരോഹിത്വത്തിലേക്ക് എന്നെ അവിടെ നടിപ്പിച്ചു ഈ പൗരോഹിത്വത്തിലേക്ക് അടുത്തപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് തോന്നിക്കാണും നന്നായി ഒന്നൊരുക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് മാർച്ച് മാസം ചെറിയൊരു അസുഖത്തിൻ്റെ കാര്യം അറിഞ്ഞപ്പം ഒരു നിമിഷം ഞാനൊന്ന് പതറി ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ തകർന്നടിയുമല്ലോ എന്ന് കരുതി ചെറുതായി ഒന്ന് പതറിയെങ്കിലും അവിടെ നിന്നോ ഈശോ എന്നെ കൈ പിടിച്ചുയർത്തി ദൈവാനുഗ്രഹവും ദൈവസാന്നിധ്യവും അനുഭവിച്ച നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത് ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നപ്പം ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോക്കാൻ എന്നുള്ള വിഷമം മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിച്ച സമയത്തെല്ലാം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് തരുമായിരുന്നു അത് പല ഫോൺ വിളികളിൽ കൂടെയും പലരും വന്ന് കാണുന്നതും റൂമിലെൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാനുമായിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ എനിക്ക് തന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്ന് ദൈവം എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെയും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും പൗരോഹിത്യം ഒരു ദാനമാണ് ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ദാനം ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഈ ദാനത്തിന് ജീവിതം മുഴുവൻ നൽകിയാലും പകരമാകലെന്നറിയാം എങ്കിലും ഈശോയെ ഒരുപാട് നന്ദി ഈശോയെ സ്തുതി എനിക്കറിയാം ഇന്ന് വിശുദ്ധ കുർ വിശുദ്ധ കൊച്ചു ത്രേസ്യ ഞാൻ ഈ ബലി അർപ്പിച്ചപ്പം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വി ഞങ്ങളുടെ സഭയുടെ വിശുദ്ധനായ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് പൗലയും മറ്റു വിശുദ്ധരും ഒത്തിരി വിശുദ്ധരെ ഞാൻ കൂട്ടുവിളിച്ചായിരുന്നു ചെറിയ പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി വിശുദ്ധരെ ഞാൻ കൂട്ടുവിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആൾത്താരയിൽ കുർബാന ചെല്ലുമ്പം എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെയും ഒത്തിരി നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഈശോയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നൽകിയ അധികാരത്തോടെ എന്നെ പൗരോഹിത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്ത് കയറ്റിയത് അഭിവാന്യ പോളി കണ്ണുകാടൻ പിതാവാണ് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും ഒത്തിരി നന്ദി ഇനിയിവിടെ വരാനും എൻ്റെ കൊച്ചാഗ്രഹം പോലെ ജനുവരി രണ്ട് കൊച്ചുത്രേശ്യ പുണ്യോദയുടെ ജന്മദിവസം പട്ടം നൽകാനും കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് എൻ്റെ വലിയ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ വിളിയിൽ തീർച്ചയായും ആദ്യം പങ്കുകാരായവരാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ച അമ്മച്ചി ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മകനായി ജനിക്കാനും നിങ്ങളോട് കൂടെ വളരാനും ഇന്ന് ഈ ആൾത്താരയിൽ നിങ്ങളുടെ മകനായി നിൽക്കാനും സാധിച്ചത് എൻ്റെ വിളിയെ പൂർണ്ണ വീരത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ത്യാഗങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളുമാണ് വലിയ വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു ത്യാഗങ്ങളെ പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദി പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പച്ച അപ്പച്ചനിടയ്ക്ക് തമാശയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് ചൊട്ടുപോളൊന്ന് ദൈ തെയ്യത്ത് പണിയെടുക്കും രണ്ട് വരി കൂടെയൊക്കെ നടന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയെന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ട് 
തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും എനിക്കറിയാം എത്ര വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം വളർത്തിയത് ഞാൻ സിമിൻ ആരിയിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ആദ്യം ഒക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പച്ചൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നാളത്തെ മദ്യപാനം നിർത്തി ഇതുവരെ കുടിക്കാതിരുന്നതും എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇതൊന്നും പോരാതെ ഞാൻ ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പച്ചനും ആശുപത്രിയിൽ പോയി എന്നെ അറിയിക്കാതെ സഹിച്ചതും എല്ലാം ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈശോ കുറച്ച് വീതിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി കുറച്ച് അപ്പച്ചനും കൂടിയും കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അനിയനും കുറച്ചും കൂടി കയ്യൊക്കെ മുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സഹനം അവനും കിട്ടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് അപ്പച്ചനും കൂടിയും കൊടുത്ത് അനിയനും കൂടിയും കൊടുത്ത് എന്നെ അതിൽ നിന്നും കുറച്ചൊന്നും ഒഴിവാക്കി തന്നു വഴക്കുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിലെ സ്നേഹം ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നന്ദി ഞങ്ങളോട് സ്ഥിരം പറയുന്ന ഞങ്ങളപ്പച്ചൻ എപ്പോഴും തള്ളാണ് തള്ളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കും ഒരുപാട് തള്ളുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ധൈര്യമായിട്ട് അപ്പച്ചന് പറയാം ഒരു തള്ളല്ല ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് അപ്പച്ചനും ഉണ്ട് അത് തള്ളല്ലാതെ തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് അപ്പച്ചന് പറയാം പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മശ്ശി അമ്മയോടാണ് ഞാൻ ആദ്യം സെമിനാരിയിൽ പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് ആദ്യം വേണ്ട എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞതും അമ്മ തന്നെയാണ് എങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചതും സഹിക്കുന്നതും എല്ലാം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നേരം പോലും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു പരാതിയും പരിഭവവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്ത പ്രാർത്ഥനകൾക്കും ത്യാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം ഒത്തിരി നന്ദി എൻ്റെ തന്നെ ബാക്കിയായ ഇരട്ട സഹോദരൻ ബിബി സഹോദരി അനീറ്റ എൻ്റെ വെളിയിലും പൗരോഹിത്യത്തിലും നിങ്ങൾക്കുള്ള പങ്കും ചെറുതല്ല നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച രീതിയിൽ സ്നേഹിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഞാൻ എന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സിമിനാരിയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ വെക്കേഷനൊക്കെ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്നെ പരിപാലിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതോ വലിയ എന്തോ വലിയ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവരെന്നെ പരിപാലിച്ചത് എല്ലാത്തിനും ഒത്തിരി നന്ദി എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ എന്നോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായതിനും ഇനി ഉണ്ടാകുന്നതിനും അജിത്തിനെയും അഡ്രിയനെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു രണ്ടുപേരെയും കുറച്ച് നാളത്തെ പരിചയം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ എങ്കിലും സ്വന്തം കുടുംബം പോലെ എന്നെ കരുതി സ്നേഹിച്ചതിന് ഒത്തിരി നന്ദി എൻ്റെ തലതൊട്ടമ്മ വല്യമ്മയെയും ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഒരു തലതൊട്ടമ്മയ്ക്കും തലതൊട്ടപ്പനും ഇതിൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാൻ മറ്റൊന്നുമില്ലെന്നാണ് പറയുക സ്വന്തം മകൻ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വേറൊരു അമ്മ തന്നെയായിരുന്നു വല്യമ്മ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരാനും സ്നേഹിക്കാനും കാണിച്ച വലിയ മനസ്സിന് ഒരുപാട് നന്ദി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വലിയമ്മ അറിയാതെ തന്നെ വല്യമ്മയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നന്ദി ഒരുപാട് ഈ നിമിഷം ഞാൻ വല്യപ്പച്ചനെയും ഓർക്കുന്നു വല്യപ്പച്ചനും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാനൊരു വലിയനായി ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് എതിരെ നിന്നെങ്കിലും ഞാൻ സെമിനാരി പോയപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തി തന്നതും എല്ലാം വല്യപ്പച്ചനായിരുന്നു വല്യപ്പച്ചനെയും ഒരുപാട് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ബിജോ ചേട്ടനെയും വിജയെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ കളിച്ചു വളർന്നതും എനിക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശമായതും എല്ലാം അവരാണ് ഒത്തിരി നന്ദി ഞങ്ങൾ രണ്ട് കുടുംബം ആയിട്ടല്ല ഒറ്റ കുടുംബം പോലെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ ഞങ്ങളുടെ വീട് അടുത്തടുത്താണ് രണ്ടും രണ്ട് കുടുംബമായിട്ടല്ല ഒറ്റ കുടുംബം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുമ്പം നിങ്ങളോടെല്ലാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് 
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരാൾക്ക് പകരം ഒരുപാട് പേരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവായിരുന്ന കപ്പൂച്ചൻ അച്ഛൻ ബിജോയ് ബിജോയ് അച്ഛൻ ആഫ്രിക്കയിലെ മിഷന് പോയിക്കായിരുന്നു മിഷന് പോയ സമയത്ത് അച്ഛൻ്റെ അമ്മ അമ്മായ ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നപ്പോൾ അച്ഛനെത്താൻ സാധിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് അച്ഛന്മാർ അമ്മായിയുടെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ചിത്രമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഒത്തിരി അച്ഛന്മാർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പട്ട കിട്ടിയ എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാനില്ലാതിരുന്നെങ്കിലും അവർ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ തനിച്ചാക്കാൻ ഈശോ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഉറപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്ന എന്ന ചിന്തയും വേണ്ട എന്നേക്കാളും മെടുക്കന്മാരായ അച്ഛന്മാരും വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഈശോ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിലും ദിവ്യബലികളിലും ഇന്നും നിങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഞാനിവിടെ പുരോഹിതനായി നിൽക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ഒരു യാത്ര പറച്ചിൽ കൂടിയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സന്യാസ സഭയായ ഓർഡർ ഓഫ് മിനിമിസ് എളിയവരുടെ സഭ ആ സഭയാകുന്ന നിത്യവ്രത വാഗ്ദാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായി കഴിഞ്ഞു ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഈ കുടുംബത്തെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരർ ഏക മനസ്സായി ഒരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര വിശിഷ്ടവും സന്തോഷപ്രദവുമാണ് ഇത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ അസുഖമായ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നവർ ജനറൽ അച്ഛൻ മുതൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരങ്ങൾ വരെ പ്രിയപ്പെട്ട ജനറൽ അച്ഛൻ ഗ്രഗോറിയ കുളർ തോതിർത്തിയെയും കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഫ്രാങ്കോ റോസ് അച്ഛനെയും ഞങ്ങളുടെ റോമിലെ സുപ്പീരിയർ ഫ്രാൻസെസ്കോ സാന്തോറ അച്ഛനെയും കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ റെക്ടർ അച്ഛനാണ് സന്തോർ അച്ഛൻ ഒരുപാട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരിക്കലും ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല അതിന് മാത്രം അച്ഛൻ ഓടി നടന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛനെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട സിജോച്ച അച്ഛനാണ് എന്നെ ഇവിടെ നിന്നും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് കപ്പൂച്ചനിൽ ചേരാനിരുന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് ഇന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണ ബോധ്യവാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയായിരുന്നു അതെന്ന് ഈ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ ജനനവും വളർച്ചയും എല്ലാം കണ്ടത് അച്ഛനാണ് എല്ലാം അച്ഛനറിയാം ഞാൻ കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ വന്നപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയും എല്ലാം അച്ഛനറിയാം ഞാൻ സെമിനാരിൽ ചേർന്ന ദിവസം വീട്ടുകാരെല്ലാവരും തിരിച്ചു പോകാൻ നേരത്ത് ഞാനിങ്ങനെ വിങ്ങി പൊട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നീ കരയി 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ കരയിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അച്ഛൻ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് പോലും നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കറിയാം അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് എന്നെ കരയിപ്പിക്കാം എന്നെ സ്വന്തം അനുജനെ പോലെ കണ്ട് സ്നേഹിച്ചതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി എന്നെ സഭയിലേക്ക് എടുത്ത റക്ടർ ജെയിംസ് അച്ഛനെയും ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കുകയും സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കരുതലും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയ തോമസ് അച്ഛനെയും ദൂരെ ആയിരുന്നിട്ടും അടുത്തായിരുന്ന പോലെ ഫോണിലൂടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്ത ജോഷി അച്ഛനെയും അനുജനെ പോലെ കണ്ട് സ്നേഹിച്ച ജിജു അച്ഛനെയും അനിൽ അച്ഛനെയും ഒത്തിരി നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു I also would like to thank Father Gladson who has come here to attend all our ordinations. He is a friend of all of us. That, that is what he wants. That is what he wants. <laughs> he is a friend of all of us. So I would like to thank Father Gladson. Thank you for coming here and praying for me. Thank you.
ഇനി എനിക്ക് വലിയ നന്ദി പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ ആറ് സഹോദ സഹോദരങ്ങളോടാണ് സാവിയ അച്ഛൻ ഡീക്കൻ എബിൻ സച്ചിൻ അച്ഛൻ അൽജോ അച്ഛൻ സൂസയ അച്ഛൻ പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഗോഡ്സൺ അച്ഛൻ എൻ്റെ വെളിയിൽ ഞാൻ വളർന്നത് നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ് എനിക്ക് തന്ന സ്നേഹത്തിനും കരുതലിനും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ സഹോദരനെ പോലെ കണ്ടതിനും ഒരു കുടുംബത്തെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിപ്പിച്ചതിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഈ എളിയവരുടെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും ബ്രദേഴ്സിനെയും രണ്ടാം സഭയിലെ മിണ്ടാമഠത്തിലെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും മൂന്നാം സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നെ ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുടുംബത്തിൽ അംഗമായപ്പോൾ വിട പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തോട് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു കുടുംബത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഇടവകയാകുന്ന കുടുംബം ആ കുടുംബനാഥനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൻ്റെ കരിപ്പയച്ച ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് പട്ടത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ മനോഹരമായി നടത്തിയതിനും സ്വന്തമായി കണ്ട് എനിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്നേഹവും തന്നതിനും ഒത്തിരി നന്ദി ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിനാരിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് നീ ഇനി ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പേടിക്കണ്ട ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വറിയാവണ്ട ഇവിടെ എല്ലാം ഭംഗിയാകും ആ വാക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നിറവേറ്റി ഒത്തിരി നന്ദിയോടെ ആ വാക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ നിറവേറ്റി ഞാൻ ഒത്തിരി നന്ദിയോടെ അച്ഛനെ ഓർക്കുന്നു ഈടകയിൽ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ആൾത്താറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പോളച്ച തോമസ് അച്ച കിൻസ് അച്ച ജാജു അച്ച ജോണച്ച ജെർണച്ച ബെൻസി അച്ച അജു അച്ച ഹർഷന അച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ നന്ദി ഓടി ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോഴെല്ലാം അവരുടെ അനിയനായി തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അവരെല്ലാവരും ഒരു കുഞ്ഞാനജൻ്റെ കുഞ്ഞാനജനെ പോലെ എന്നെ കണ്ടു ഒത്തിരി നന്ദി ഞാൻ എൻ്റെ സെമിനാരി പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ആ ജോ അച്ഛനോടും ചെറിയ അച്ഛനോടുമാണ് എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് അപ്പം എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ അവരതിൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാ രണ്ടു പേർക്കും പ്രത്യേകമായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇടവകയിലെ എവിടെയെങ്കിൽ നിന്നുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സ് ചേച്ചിമാരെ പോലെ കണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളെ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു എന്നെ ആൾ താരയിലേക്ക് ഉടുപ്പ് തട്ടി വിളിച്ചത് തോമസ് പുതുശ്ശേരി അച്ഛനാണ് അന്നത്തെ വികാരി അച്ഛനായിരുന്നു പിന്നെ എന്നെ ഈശോയ്ക്ക് ആദ്യമായി എനിക്ക് തന്നത് ജോർജ് പാറമേൻ അച്ഛനാണ് എന്നെ ആൾ താരയിലേക്ക് ആദ്യമായി ഒരു ഓൾട്ടർ ബോയായിട്ട് കൈ പിടിച്ച് കയറ്റിയത് ജെയ്സൺ കുടിയിരിക്കൽ അച്ഛനാണ് സെമിനാരിയിലേക്ക് അയച്ചത് തോമസ് മാലേക്കൽ അച്ഛനാണ് എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നന്ദി പറയുന്നു സെമിനാരിയിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ വരുമ്പം സ്വീകരിച്ചതും സ്വന്തമായി കരുതി വെളിയിൽ വളർത്തിയതും വിൻസെൻ്റ് മാറയിൽ അച്ഛനും ആൻഡ്രൂസ് ചേതലിന് അച്ഛനും ലാസർ കുറ്റിക്കാടൻ അച്ഛനും റിജു പയനാടത്തച്ഛനും ഇവരെല്ലാവരുമാണ് എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഈ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ വെളിയെ സഹായിച്ചതിൽ പങ്കുവഹിച്ചവരിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്തവരാണ് സെൻറ്റ് ജോസഫ് മഠത്തിലെയും സെൻറ്റ് ജോർജ് ആശാഭവനിലെയും സിസ്റ്റേഴ്സ് സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും സന്തോഷവും മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയതും കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ടതും ഇവരിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ രണ്ട് മഠങ്ങളിലും ഉണ്ടായവർ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും ജീവിതത്തിലൂടെയും എൻ്റെ സന്യാസ ജീവിതത്തെ ഒത്തിരിയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാൻ അവരെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഒരു സന്യാസി ആവാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതും അങ്ങ് പോയതും അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാൻ ആരോടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി നന്ദി സെൻറ്റ് ജോസഫില് മദറായിരുന്ന സിസ്റ്റർ ആഗനറ്റ് സിസ്റ്ററിന് ഞാനിവിടെ ആൾത്താരയിൽ നിൽക്കണമെന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണണമെന്ന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്റർ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ല സിസ്റ്റർ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തില എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി പിന്നെ സാഞ്ചോ സോദരൻ അച്ഛന്മാരെയും സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു പോളി കണ്ണുകാടൻ അച്ഛൻ മുതൽ എല്ലാവരെയും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സിനെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു 
ഇനി നന്ദി പറയാനുള്ള എൻ്റെ മതബോധൻ അധ്യാപകർക്കാണ് വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ വളർന്നത് നിങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യാപകരും അന്നുണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപകരും എന്നെ എൻ്റെ വളർച്ചയിൽ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഈ കുടുംബത്തിലെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമാണ് ഇങ്ങനെ എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തെ പോലെ എന്നെ കാണുകയും സ്നേഹിക്കുകയും തിരിപ്പടം ഗംഭീരമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ഗംഭീരമാക്കുകയും ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഇടവകജനങ്ങളാണ് കൈക്കാന്മാരോട് കൂടെ ചേർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഒത്തിരി നാളത്തെ പ്രയത്നവും ത്യാഗവും ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും എന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിനെയും പ്രത്യേക നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ സ്കൂളിലെയും ആർ എം എച്ച് എസിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ ദേവവളി കാത്ത് പരിപാലിക്കുന്നതിൽ അവർക്കും പങ്കുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആർ എം എച്ച് എസിലെ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛനാകാനുള്ള താല്പര്യം പോകുമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞെങ്കിലും പോയില്ല അതും അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശവും കരുതലും ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അവരെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു വൈദിക പരിശീലനം നടത്തിയ ദേവമാതാ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ച റൂഹാലയ മേജർ സെമിനാരിയിലെ എല്ലാ വൈദികരെയും പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിനെയും ദൈവശാസ്ത്രം പഠിച്ച ആഞ്ചലിക്കം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എല്ലാ പ്രൊഫസേഴ്സിനെയും ബൈബിൾ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രഗോറിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയും സ്നേഹത്തോടെ ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു ഇളങ്ങുന്ന പുഴയിലേക്കൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും ആച്ചാണ്ടി കുടുംബാംഗങ്ങളും കരയപ്പറമ്പിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രത്യേകമായി കൊച്ചുറാൻ്റെയും കുടുംബത്തെയും ബിജു അച്ഛനെയും കുടുംബത്തെയും ബിജു മേമയും കുടുംബത്തെയും അജിത്തിനെയും അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചിയെയും പെങ്ങന്മാരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാം ഓർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് അമ്മാമ്മയെയും ഓർക്കുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ ബൈബിൾ കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നതും പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിപ്പിച്ചതും അമ്മാമ്മയാണ് നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു അപ്പാപ്പനെയും ഞങ്ങളുടെ അപ്പാപ്പമ്മ അപ്പാപ്പനമ്മ അമ്മാമ്മയെയും ഒത്തിരി നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ഒരുപാട് പേർ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ കാലഘട്ടത്തിലെ കൂട്ടുകാർ പ്ലസ് ടു സെമിനാരി പഠനം റോമിലെ പഠനം എല്ലാവരുടെയും ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് എല്ലാവരെയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ദൈവവിളിയുടെ വഴിയിൽ അവസാനമാണെങ്കിലും വലിയ നന്ദി അർഹിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ കർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയാക്കാൻ ഇന്നിവിടെ ആയിരിക്കുന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ട ദേവി സച്ചൻ മൈന സെമിനാരി റെക്ടർ തലേ ദിവസം ഞങ്ങളെ സെമിനാരിയിൽ സ്വീകരിക്കുകയും സ്നേഹത്തോടെ വാത്സല്യത്തോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തരികയും ഇന്നതൊരു പറ്റത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ വിശദീകരിച്ച് ഭക്തിയോടെ പങ്കെടുക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്ത ദേവി സച്ചന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് പട്ടത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തി ബെന്നറ്റ് ബ്രദറും നമ്മുടെ ഇടവാഗമായ എനിക്ക് സ്വന്തം മനുജനെ പോലെയായ ജിതിൻ ബ്രദറും കൂടെ നിന്ന് മറ്റ് എല്ലാ പ്രദേശനും ഒത്തിരി ഒത്തിരി നന്ദി മനോഹരമായ ദേവം ദേവാലയം അലങ്കരിക്കുകയും ഒരുക്കുകയും ചെയ്തത് ജർണച്ചനും ജർണച്ചൻ്റെ കൂടെ അൽഫോൺസ് ചേച്ചിയും ജയ ചേച്ചിയും ഇടവകയിൽ അമ്മമാരും യൂത്തും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഉടുപ്പ് ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ പൂക്കളും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ ഭംഗി കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാകുക അപ്പോൾ അവരെ വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു ഗാനങ്ങളിലൂടെ തിരിപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷി അതിമനോഹരമാക്കിയ ചാക്കോ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൊയറിന് ഒരുപാട് നന്ദി പറയുന്നു ഒപ്പം റിജോയ് പഴയാറ്റിൽ അച്ഛൻ്റെയും സിൻഡോ മാടവൻ അച്ഛൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദർശൻ മീഡിയയാണ് ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോയും വീഡിയോയും എല്ലാം ഒരുക്കിയത് എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഒരുക്കിയവരെയും ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയ ഇന്നോ കാറ്ററിങ്ങിനെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളിലൂടെ ഈ തിരിപ്പട്ട മനോഹരമാക്കാനും എൻ്റെ ചെറിയ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും മറ്റു വാക്കിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഒരു മുട്ട് സൂചി എടുത്ത് കൊടുത്തതായാലും നിങ്ങളെനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി നന്ദി പറയുന്നു ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഗോഡ്സൻ്റെ അപ്പച്ചനെയും അമ്മച്ചിയെയും സഹോദരങ്ങളെയും ബന്ധുമിത്രാദികളെയും വികാരി അച്ഛന്മാർ എല്
ആ സ്വന്തം മകനെ പോലെ എന്നെ കണ്ടതിനെ ഒത്തിരി നന്ദി നന്ദി പറച്ചലിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെയാണ് എന്നെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടിയും എൻ്റെ ദൈവവിളിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ അറിയുന്നവർ എന്നെ അറിയുന്നവർ ഞാൻ അറിയാത്തവർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കേട്ടു അസുഖമായിരുന്ന സമയത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരു ചേച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് കേട്ടു അപ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ അമേരിക്ക വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ ഇന്നുമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നെ ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നന്ദി ഒരുപാട് നന്ദി ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനിയും പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം തിരക്കിലെഴുതിയത് കൊണ്ട് ആരെയെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു എൻ്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു വന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറയുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതരുത് ഇനിയാണ് പ്രാർത്ഥന വേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇനിയും ഓർക്കണേ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാകും ഒത്തിരി നന്ദി ഇത്ര നേരം കേട്ടിരുന്നതിനും എൻ്റെ ദൈവവിളിയിൽ ഒരുപാട് സഹായിച്ചതിനും പ്രാർത്ഥിച്ചതിനും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു